আমান কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আছো সুস্থ আছো আর বাড়িতে আছো আমাদের জীবনে এই টু থাউজেন্ড একটা কঠিনতম ফেজ চলছে আমরা সবাই একসাথে এই ফেজটার জন্য ফেজটা কাটিয়ে ওঠার জন্য লড়াই করছি এই সময় আমাদের যা হবে সবটুকুই মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই আগামী দিন ভালো হবে এই আশাটুকু ছাড়া আর কিছু এখন করতে পারি না তো এই ভিডিওটা শুরু করার আগে আমি একটা কথা বলতে অবশ্যই চাই যে এই কঠিন পরিস্থিতিতে যে সব পরিবারের মানুষরা এমার্জেন্সি সেক্টরে কাজ করছে এমার্জেন্সি ডিউটি করছে শুধু ডাক্তার নয় পুলিশ সমস্ত সমস্ত প্রফেশনের লোক যারা এমার্জেন্সি ডিউটি করছে এবং আইটি সেক্টরের মানুষজন যারা ঘরে বসে আট থেকে দশ ঘন্টা ওয়ার্ক ফ্রম হোম করছে যার জন্য আমাদের দেশ এখনও পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রয়েছে তো তাদের সবাইকে আমার অসংখ্য সম্মান এবং কুর্নিশ আর একটা কথা বলবো যারা আমরা বাড়িতে আছি তারা এই সময় অতিরিক্ত খবরের চ্যানেল দেখে নিজেদের ডিমোটিভেটেড করে কারণ কি যে জিনিসগুলো দেখাচ্ছে সেগুলো সবই আমরা জানি তো নতুন তথ্য আপডেটেড ছাড়া আর তো কিছু হচ্ছে না তো সেই জিনিসগুলো যত আমরা দেখতে থাকবো আমাদের নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পড়বে তো আমি সবাইকে সাজেস্ট করব কি এই সময় বাড়িতে থেকে অবশ্যই আমরা খবরের চ্যানেল দেখে তথ্য নিয়ে আপডেটেড থাকবো কিন্তু সেটা নিয়ে বেশি চিন্তা করার কোনো দরকার নেই এই সময় বরং আমরা যে কাজগুলো কর্মব্যস্ততার জন্য করতে পারি না ছবি আঁকা কেউ গান শুনতে ভালোবাসে কেউ গান গাইতে ভালোবাসে নাচ করা রান্না বান্না করা এই সমস্ত কিছু করব তার আগে আর সেইগুলো আমরা বিভিন্ন জায়গায় আমাদের পছন্দ মতো ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ সব জায়গায় আপডেট দিতে পারি এটা কোনো অন্যায় কাজ নয় আমাদের পজিটিভ থাকাটা অবশ্যই এই সময় জরুরি কারণ নেগেটিভ থাকলে আমাদের মনে সেই ইম্প্যাক্ট যেটা পড়ে সেটা শরীরেও ইম্প্যাক্ট পড়ে তো আমাদের সুস্থ থাকা খুব জরুরি কারণ এই সময় আমরা সচরাচর সমস্ত চিকিৎসার জন্য ডাক্তারও পাবো না তো আমি বলবো তোমরা সবাই পজিটিভ থাকো যার যেটা ভালো লাগে সে কাজগুলো করো কোথাও আপলোড করা না হলে নিজের কাছে মেমোরি হিসেবে রেখে দাও কিন্তু কাজগুলো করো আজকে আমার একটা পছন্দের কাজ রান্না বান্না করা তো সেটা করব কিন্তু সেটা করার আগে আমি একটা কথা বলে দিতে চাই এখন এই পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের খাবার খাবার রান্না করার পরিমাণটা একটু কম রাখতে হবে যাতে খাবার অবচয় না হয় কারণ অনেক অনেক মানুষ খুবই অভাবের মধ্যে দিয়ে রয়েছে তো সব কিছুকে মাথায় রেখে এবং নিজেদের ভালো থাকা এর মধ্যে খুঁজে নিয়ে একটা ছোট্ট রান্না করব খুবই কম পরিমাণে করব আমি রান্নাটা আজকে আর আজকে পমফেট তন্দুরি করে দেখাবো তো আমার মনে হয় তোমাদেরও ভালো লাগবে রান্নাটা যদি তোমাদের পছন্দ হয় তা তোমরাও বাড়িতে ট্রাই করো কমেন্ট করে জানিও কেমন লাগলো চলো রান্নাঘরেই দেখা হচ্ছে স্বাদ মতো নুন গোলমরিচের গুঁড়ো কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো স্পাইসি পছন্দ করলে লঙ্কার গুঁড়োটা বেশি দেব এবার এর মধ্যে টক দই দেব টক দই আমি একটু বেশি প্রেফার করি দিতে তাহলে একটু বেশ টক টক খেতে হয় তো দু চামচ মতো টক দই দিয়ে দিয়েছি আর দেব হচ্ছে হলুদ গুঁড়ো হলুদ গুঁড়ো দিয়েছি মিশ্রণটা একটু জল জলে হবে তো সেটাকে একটু টাইট করার জন্য একটু ছাতু দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ মতো ছাতু দেবো এবার দেবো মেন ইনগ্রিডিয়েন্টস তান্দুরি চিকেন মশালা এভারেস্টেরটা এটা আমি ইউজ করবো এবার এর মধ্যে একটু লেবুর রস দিয়ে দেবো এবার 
এবার এই মিশ্রণটার মধ্যে দেব হচ্ছে গোলাপ জল এক চামচ আর কেওড়া জল এক চামচ আর এই হাফ চামচ মতো চিনি দিয়ে দেব এবার এক পিঞ্চ মতো জাস্ট একটুখানি ফুড কালার ইউজ করব এই পুরো মিশ্রণটা ভালো করে মেখে নেব মাছটা আগে থেকে এই সাইড ওয়াইজ স্লিট করে কাটা ছিল ওই কাটা জায়গাগুলোতে ভালো করে মশলাগুলো ভালো করে দেবো যাতে মাছের ভিতরটাও সুন্দরভাবে মশলাগুলো যায় এবার এই পুরো মিশ্রণটা আধ ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দেবো মিশ্রণে একটুখানি সর্ষের তেল ওপর দিয়ে ছড়িয়ে দেবো দু চামচ মতো সর্ষের তেল দেবো এবার একটু একটা জালি নিয়ে গ্যাসের ওপর একটু সেঁকে নেব ব্যাস গ্যাসটা কমিয়ে দেবো একটা সুন্দর ফ্লেভার এসে গেছে এই সাইডটা একটু করে নেব গার্নিশিংয়ের জন্য একটু ধনে পাতা কেটে নেব আর একটু ক্যাবেজ কেটে নেব ক্যাবেজের কিছু পার্ক নিয়েছি একদম সরু সরু করে কেটে নেব এবার 